அறிவு விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திண்டுக்கல்ல இருந்து பிரிட்டோராஜ் பேசுறேங்க இந்த பட்டு வளர்ச்சி துறை அப்படினு ஒன்னு இருக்குங்க இந்த துறை வந்து ஒரு சிறப்பு செயல்பாடுகளை நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுல பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா இந்தியால வந்து பட்டு வளர்ச்சியில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மாநிலங்கள்ல கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு ரொம்ப முக்கியமான மாநிலம் ஏன் இது முக்கியமான மாநிலம்னா நம்மளுடைய நில அமைப்பு நம்மளுடைய கடல் மட்டத்திலிருந்து நம்ம உயரமாக இருக்கக்கூடிய கால காலம் நம்மளுடைய தட்பவெப்ப சூழ்நிலை மற்ற நேரங்களை விட நமக்கு குழுமையாக குழுமை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காலங்கள் நிறைய உழைப்பு மக்களோட உழைப்பு நம்மளுடைய ஒரு சின்சியாரிட்டி இது எல்லாமே இணைந்தது தாங்க நம்மளுக்கு பட்டு வளர்ச்சி துறையில் அதிகமான முக்கியத்துவம் வந்து நம்ம தென் தமிழகத்துக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குது இதில் வந்து நமக்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் மற்றும் தலைமையகம் எல்லாமே கர்நாடகாவில் பெங்களூர் மற்றும் மைசூர் மற்றும் பெங்களூரில் இருந்தாலுமே நம்ம தமிழகத்தில் ஹொசூர் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு சேலம் போன்ற பகுதிகளில் அதோடைய கிளை நிறுவனங்கள் இருக்குங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் பட்டு வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள் இருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உதவி இயக்குனர் அளவிலையும் சரி இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து பரவலாக்கம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் பண்ணுறாங்க ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா மலையடி வார மாவட்டங்கள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் பதினாலு இந்த மாவட்டங்களும் சரி மத்திய பிர தலங்களில் உள்ள மற்ற மாவட்டங்களும் சரி இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்தி பட்டு வளர்ச்சி துறைய தொழில நம்ம நல்லா பண்ணலாம் மல்பரி நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி வசதி இருந்ததுன்னா போதுங்க மல்பரி வந்து நல்ல நிறைய ரகங்கள் இருக்குங்க மல்பரியில் வந்து இலை தட்டையாக அகலமாக இருக்கிறது இலை மொத்தமாக சின்னதாக இருக்கிறது இலையில் அதிகமான ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டு இலையில் வந்து அப்படி வெரைட்டி இருக்குங்க மல்பரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வகைகள் இருக்குது அதை வந்து அதுக்கு வந்து சொட்டு நீர் பாசன முறைகள் மூலமாக நம்ம வந்து அழகாக அதிகப்படியான வளர்ச்சியை கொடுக்கலாம் நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஷெட்டு இருந்தால் போதுங்க ஒரு பதினாறுக்கு பத்து ஷெட்டு இருபதுக்கு பத்து ஷெட்டு சின்ன சின்ன ஷெட்டு போட்டுக்கிட்டால் அந்த ஷெட்டு வந்து கண் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப அதிகமான பண செலவில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்க ஒரு சாதாரண ஆஸ்ட்ரா ஷீட் போட்டால் கூட மேலே வந்து ஆஸ்ட்ரா ஷீட்டுக்கு மேலே வந்து நம்ம கிடுகு பின்னி அந்த தென்னம் தென்னம் கிடுகு இருக்குன்னா அதை பின்னி மேலே ரெண்டு லேயர் போட்டுக்கிட்டு கூட சைடில் இருக்கக்கூடிய செவர்களில் வந்து நம்ம சிமெண்ட்டில் செவர் இருந்தால் கூட அதை சுற்றின வந்து நம்ம தென்னம் கிடுகுகளை போட்டு வச்சு நம்ம ஒரு குழுமையை ஏற்படுத்தி அதிகமான லாபங்கள் பெற முடியுங்க சரிங்களா நிறைய இதில் வந்து நமக்கு தேவை வந்து அறிவு மட்டும்தாங்க அதாவது அந்தந்த நாட்களில் எவ்வளவு ரேட்டுக்கு விற்கிது இந்த பட்டு வளர்ச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பட்டு அதிலே வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்குங்க வெண்பட்டு மஞ்சள் பட்டு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மஞ்சள் பட்டுலேயே நிறைய ரகங்கள் இருக்குங்க வெண்பட்டில் நிறைய ரகங்கள் இருக்குங்க நம்ம எது வந்து நம்மளால் வளர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ரகங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செய்கிறதுக்கு நிறைய பயிற்சிகள் கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய பண வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய பரவலாக்கம் பண்ணலாங்க சின்ன சின்னதாக பண்ணலாங்க எனக்கு தெரிய வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலசமுத்திரங்கிற இடத்துல ஒரு ஒரு லேடி இத்தனைக்கும் புருஷன் வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் படுத்து கிடப்பாங்க அந்த ஆள் ஒரு அறு அறுபத்தஞ்சி எழுபது வயசு மதிக்கத்தக்க ஆள் அந்த அம்மா வந்து ஐம்பத்தெட்டு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க ஒத்த ஆளாக அந்த அம்மா தான் மல்பெரி கட் பண்ணும் அந்த அம்மா தான் போய் அந்த கூடையில் போடும் புழுவை மாற்றி வைக்கும் தட்டை மாற்றி வைக்கும் எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதாவது இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் மனசு இருந்தால் தனியாக கூட ஒரு விவசாயத்தை பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடியதில் முக்கியமானது பட்டு வளர்ச்சி துறை சரிங்களா அதனால் இறங்கி செய்யுங்க அதில் நிறைய மானியங்கள் இருக்குங்க நேத்திரிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வளையாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து மூங்கில் தட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து அடுக்குகள் செய்கிறதா இருக்கட்டும் ஷெட்டு போடுறதா இருக்கட்டும் மல்பெரி கட்டைகள் கொடுக்கறது சொட்டு நீர் பாசனம் எல்லாத்துக்குமே மானியமும் இருக்குங்க சரிங்களா அந்த மானியத்தை வந்து அந்தந்த விவசாய அந்தந்த வளர் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அல்லது உதவி இயக்குநர்களை நேரில் சந்தித்து நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதிகப்படியான லாபங்கள் வந்து பட்டு வளர்ச்சித்துறை மூலமாக பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த குழுக்களில் வந்து நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கீங்க 
ஒரே மாதிரியான விவசாயத்தை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காட்டி நம்ம வீடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ஷெட்டு போடலாங்க நம்ம வீடை தொட்டே அப்படியே நீளமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஷெட்டு போடலாம் ஒன்றும் இல்லைன்னா கூட போதுங்க வெறும் கல்லும் செம்மண்ணில் நீங்கள் வீடு கட்டுங்க செம்மண்ணில் நான் என்ன சொல்கிறேங்க க சிமெண்ட்டெல்லாம் போட்டு பயங்கரமாக பண்ணி காசை செலவழிக்கிறதுக்கு செம்மண்ணில் வீடு கட்டுங்க அதில் சிமெண்ட்டில் கூட பூசிக்கங்க நல்ல குளிர்ச்சிக்கு குளிர்ச்சியாச்சு காசு கம்மியாக முடியும் சரிங்களா எளிமையாக பண்ணலாம் அருமையான விவசாயம் பண்ணலாம் சரிங்களா அதுக்கு நமக்கு ஒரு அரை ஏக்கர்லேருந்து முக்கால் ஏக்கர் அந்தளவுக்கு மல்பரிக்கு நமக்கு இடம் இருந்தால் போதுங்க நம்ம முயற்சி மட்டும் இருந்தால் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் அது ஒரு முக்கியமான காரணி கூட பட்டு வளர்ச்சி சரிங்களா அது நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அதுக்காக நிறைய ஆண்ட்ராய்டில் வந்து ஆப்லாம் இருக்குங்க விலைகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப் இருக்குது அதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்பப்போ விலை நிலவரங்களையும் பார்த்துட்டு அந்த விலை நிலவரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மெட்ராஸில் போய் கொடுக்குறோம் இது கோயம்புத்தூரில் கொடுக்கலாமா ஈரோட்டில் கொடுக்கலாமா சேலம் சந்தையில் கொடுக்கலாமா ஹொசூரில் கொடுக்கலாமா அல்லது வந்து பெங்களூரில் கொடுக்கலாமா இங்கே பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு வண்டியை பிடிச்சிட்டு ஒரு பத்து விவசாயிகள் ஒட்டுக்காக சேர்ந்து எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து ஹொசு மைசூர் சந்தையிலே விற்றுட்டு வந்துடலாம் நம்ம அது நீங்கள் அது அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா தெரியுங்க நிறைய பேர் நம்ம நம்ம தக்காளி கத்திரிக்காய் விற்கிற மாதிரி தாங்க சோம்பேறித்தனத்தில் நம்ம வந்து வாசப்படி நிலத்தோட வாசப்படியிலே வந்து எவ யாரோ ஒருத்தர் வந்து புரோக்கர் வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம பொருளை எடுத்துகிட்டு போய் அவர் நிறைய நம்மளை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குற காசை விட அவர் அதிகமாக சம்பாதிச்சிட்டு போவாருங்க ஆனால் வந்து விவசாயி கம்மியாக சம்பாதிப்பார் புரோக்கர் அதிகமாக சம்பா அது மாதிரி தான் அதுவும் அதுக்கு தவிர இளைஞர்கள் வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பாக இருந்து நம்ம அதை கொண்டு போய் முக்கியமான சந்தைகளில் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதிகப்படியான லாபங்கள் கிடைக்க பட்டுப்பூச்சி வள பட்டு வளர்ச்சி துறையில் வாய்ப்பு இருக்குங்க செஞ்சு பாருங்கள் அதில் அவங்க நிறைய விதமான பயிற்சிகள் கொடுக்குறாங்க அதுதான் முக்கியம் பயிற்சிகள் கொடுக்குறாங்க மானியம் இருக்கு செஞ்சு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் பு